ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡയറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധേഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ ഭക്ഷണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ എത്ര കലോറി ഉണ്ട് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എത്ര ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ സാധാരണ മലയാളികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അതിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് കാർബ് വരെയാണ് അന്നജാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ പി സി ഒ ഡി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ഇത്രയും കാർബിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് നമ്മൾ അത് കുറക്കാൻ നോക്കണം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കുറക്കണ്ട നിങ്ങൾ പതിയെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എത്ര കാർബ് കഴിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കഴിക്കുന്ന കാർബ് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കാം ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടും ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണം അതിന് മെയിനായിട്ട് വൈഡ് റൈസ് നമ്മളെ മട്ട അരിയൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം എന്നല്ല ഒരു നേരം ഒത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കാം പതിയെ കുറച്ച് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല എന്താ ന്യൂട്രീഷ്യൻ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ അരിയിനേക്കാൾ ന്യൂട്രീഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അരി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു നേരം കിഴങ്ങൊക്കെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അരിയിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് കാർബിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാർബിൻ്റെ എത്രമാത്രം കാർബ് ആ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുക അതുകൂടാതെ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പോഷക ഗുണം നോക്കുക അരി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് വിറ്റാമിൻ ബി ആണ് പക്ഷെ നമ്മളെ കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴമോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പം ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് ഒരുപാട് വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിഷം കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഉമിക്കരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പരട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ മാറ്റി വിനീഗര് അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ പോലെയുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള അധികം ഹാം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ടോക്സിനായിട്ട് വരുന്ന സമ്പർക്കം കുറക്കുക ഇതുകൂടാതെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്